one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of lives and pressure of your patriots, martyrs and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness and of freedom. A Philippine with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy, a republic of virtuous and righteous men and women, all working together for a better world than the one we have at present. Compatriotas, nosotros los que hemos consagrado cuanto tenemos y cuanto somos para el bienestar y la libertad de nuestro país, pronto pasaremos al mundo de los que han sido. Nuestra obra no está terminada, es vuestro deber continuar. Pensad siempre que sois filipinos, que Filipinas es vuestra patria y la única patria que Dios os ha dado, que tenéis que conservarla para vosotros, para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Filipinas tiene un sublime pasado y un grandioso porvenir. Su pasado está consagrado por los sacrificios de nuestros mártires y soldados. Su presente está honrada por la devoción a su causa de una generación patriota. Su futuro será tan grande como queráis hacerlo. Veo en el porvenir a Filipinas con su frente erguida en medio del océano pacífico, llevando en la mano la antorcha de la democracia y de la libertad. Una república próspera y feliz, de mujeres y hombres virtuosos y libres, amantes de la justicia y de la orden, trabajando juntos por mejorar la suerte de toda la humanidad.